须一颗噬魂钉算什么？我安一成就算是变成孤魂野鬼，也要为我安家六十九口人报仇雪恨。安一成，你有什么脸叫嚣？二十年前，我们九重门与安家说好了仙术相遇，但是你父亲不知遭送把我沃克夫打得魂飞魄散，你们安家死不足惜。我师哥和师姐。那可是人人羡慕的仙女，师哥更是我们九重门未来的继承人。安家六十九口人，就该给他陪葬，你们活该！我九重门乃灵界第一修仙门派，此仇不报，岂不是让世人笑话？以为我九重门是什么小门小派都能欺负得了的？哼，本以为你安家六十九口人都死了。没想到让你这个漏网之鱼给活了下来。本掌门收养你的时候，本以为你是一个没有灵根、无法修炼的普通小孩，所以才把你留在身边端茶倒水。没想到养了一个超人二十年，你这个祸害不足，后患无穷。嗯啊啊啊啊啊他一条人命，就让我韩家上上下下六十九口人陪葬，就连哺乳期的妇孺都成了你们的刀下亡魂。九重门，说什么是天下第一正派？哼，我看你们就是恃强凌弱、为所欲为的歪门邪道。大胆！我九重门开山鼻祖。道法师尊是从这天地间最后的天神红军老祖，你居然敢说我九重门是歪门邪道！耶耶耶！这你们就是一群杀人如麻的禽兽！安家与你们的血海深仇，不共戴天。我安一成。再次立誓，来世我还要报仇雪恨。啊！哎呀，不是我说啊，安家六十九口人都团灭了，就剩你一根独苗了，你竟然还想着复仇？你这不赶着送死吗，大傻逼？这要是我呀，我才不想着复仇呢，这活下去才是人生真谛。哼！你有新的饿了吧订单？来单子了，嘿，啊啊啊！心脏好疼啊！我操！我穿越到这个大傻逼身上。我说这心脏怎么这么疼呢？误会，呃，都是误会。呃，各位大哥大姐，我撤回我刚才说的话，你们就当我刚才放了一个屁。我发誓，我以后绝不会找你们报仇的。你们就饶了我这条小命吧，好不好？刚才不是嘴很硬吗？现在知道求饶了，晚了。刚才是刚才，现在是现在嘛！啊啊，真的很疼啊！啊啊啊！我竟然控制不住这销魂钉了，这什么情况？啊！我就是一个手无缚鸡之力的外卖员，我干不过你们的，求你们了，放了我吧！啊我用了两千年的功力才能操控小魂钉，这小子连灵根都没有，哪里来的灵力与我对抗？安、啊、一成，你少费力气了。你身上这八十一颗销魂钉，是这天地间最后的天神红军老祖所创。除了红军老祖，没人能拔得出来。没错，销魂钉又称九重诛仙柱，自开派以来。钉死了六十六位仙人，每一颗都叫人求生不得，求死不能
，这是我九重门内最残酷的刑罚，用在了你这个没有灵力的人身上。那是你的福气呀、啊！啊，我这啊啊啊！那天地阴阳为财，即日月星辰为火，火海莫测，焰无九天。那天地阴阳为柴，其日月星辰为火，火海莫测，夜无九天。然。啊！哎，掌门，掌门，哇！哎，对不起，对不起，呃，我我不知道怎么回事，我刚才一使劲，他自己飞出去的。这怎么可能？这销魂钉岂是你一使劲就能拔得出来的吗？这世间除了皇军老祖，没有人能将销魂钉反射出来。完了完了，这下真完了！这小子的修为竟然在我之上。爹，你想太多了，像他这种连名根都没有的人，啊、怎么可能和皇军老祖扯上关系？哎，估计啊，是这销魂钉只对修仙者有用，嗯、对这凡胎肉身啊没有作用。啊、没错，掌、啊、门。听说这个废物出生之时，天降异象，一颗流光划过屋顶，流光之下，所有的草木瞬间枯萎。这分明就是灾星降世啊！哼，像他这种灾星，身本卑贱、啊，根本不配销魂钉在他身上发生作用。据说当年红军老祖出生的时候，也是草木枯萎。不过，那是因为老祖是当年世间唯一的一位神。嗯，因为天地草木是承受不了老祖的恩泽的，所以就瞬间凋零。不过，你以为你是个什么东西呢？这。这安一成没有灵根，是个废物也就罢了，还他妈是个灾星，这妥妥的地狱开局嘛！还一心想着复仇，真他妈脑子有病！呃，那个，我觉得你们说的都对。我觉得吧，像我这种卑贱的人，根本就不配死在这销魂钉之下，这不是玷污了红军老祖吗？是吧？你们就应该让我有多远滚多远，再也别出现在你们面前，好不好？巧舌如簧，为了复仇，在我身边潜伏了整整二十年，现在口口声声的求饶，是不是又在想什么见不得人的招数？打是打不过的，还是赶紧让他走吧。我今天。就让你走！哎，爹，你糊涂啊！怎么能让他走呢？死人也可以永远不会出现在我们面前。爹，动手，取了他的狗命！呃，我求求求掌门，取他狗命，清理门户！求掌门，清理门户，要了他的狗命！求掌门，取他狗命，清理门户！求掌门，取他狗命，清理门户！妈。这下真完了，只能赌上我全部的修为试一下。安一成，取你性命，乃众王所归，本掌门现在就行事。三界之辈，不必死心，我先逃离。妈，兄弟，我不要死，我不要。到底怎么回事？什么阴阳，什么日月星辰，可怎么念来的？那天地阴阳为柴，即日月星辰为火，火海莫测，夜无九天。啥人？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
！哎呀，我就说我打不过，非要让我上。啊啊啊啊、好了，我的修为，一达大成境后期，是现存最高的灵力修行者。他早手八十一根锁魂钉，竟然毫发无损，还伤得了我。他的修为已在我之上，我看还是……哎，爹，你又糊涂了。他这个废物怎么能伤得了你啊？能挣脱仙魂钉，不过是靠运气罢了。没错，啊，掌门，我刚刚推算了一下这个废物的命格，他竟然是百年难得一遇的天煞孤星。天煞孤星这个命格，对于神体来说，那是至高无上的永生；对于你这个废物，那只能算是折磨。哈哈哈，原来如此啊！天煞孤星注定一生孤苦无依。嗯，这种命格。我估计连地府都不想收了，所以才会让他活到现在啊！哦，原来如此，天煞孤星，地府都想晦气，比之唯恐不及呀、啊！原来如此，没有灵根，天煞孤星，这不是废物 buff 叠满了吗？我留在这里只有死路一条，此时不逃，更待何时？行，好，这。这，大小姐，你这是碰瓷啊！你这是故意栽赃我，不让我走啊！呃，哈哈各位，这是他自导自演的，跟我没关系啊。紫光，我没有看错吧？刚才这废物身上一闪而过的紫光，<笑>那是上境界才有的，至少得是心智。敢找我师姐？啊，好好好好，我被他碰瓷，是我的荣幸，我这就把大小姐扶起来，呃，扶起来，呃，大小姐，起来吧，啊，呃呃啊啊，你怎么咬人呢？说狗啊！我呸，咬你活该！你这贱血只会弄脏我的嘴，我现红军老祖的血能让修炼者突破境界。怎么有股强大的灵力在我的体内乱窜？居然从下境界炼气期突破了十二阶级，直接晋升到下境界化身法圆满期了，即将突破下境界，晋升到中境界了。一般人至少都要修炼至少五百年呐、啊！这简直闻所未闻，见所未见呐、啊！这九重门自建派以来，这是唯一一个直接突破十二阶级的情况啊！一旦突破中境界，就和堂主您旗鼓相当了。嗯，难道难道还在进阶吗？竟然又突破了十二阶级，直接晋升为中境界的大成大圆满期了。现在他已经与我灵力相同，这是九重门自成立五千年来第二位大成圆满期的修行者呀！不会吧，我的血还能让人突破境界？那我不就成唐僧，更走不掉了？哈哈哈哈哈！恭喜掌门，贺喜掌门呐、啊！恭喜掌门，贺喜掌门！恭喜掌门，贺喜掌门！恭喜掌门，贺喜掌门！我修了五千年才达到了大成境界，这小子一滴血就直接让小韩从炼气期飞升到了大成圆满期，可怕，简直可怕呀！不会吧？我的血这么强吗？我呸！你的血？你以为你是红军老祖吗？红军老祖，传闻红军老祖是伏羲以神木之石为躯，神农以百草之灵为魂，女娲便洒阳之水点化诞生，生来即为仙胎，不用修炼即是神人啊。只有神的血和肉能够包容六界万物，修仙之人若得到他的一血一肉，根本不用修炼，就可以直接从下界突破至上界。这没有灵根的废物，一身的废血
你有什么脸跟红军老祖来比呀、啊？哎，我我南宫还能够飞升，全靠我自己修炼顿悟吧，少往自己脸皮子。原来如此啊！哎，那个各位，我也不太懂你们这边的规矩啊。那个，抱歉，如果没什么事儿，我就先走了。站住！我九重南岂是你说来就来、说走就走的地方？女儿，糊涂啊！你说你拦他干嘛？哎哎哎哎哎！要要要不，是让他走吧？哎哎哎！哎呀，爹爷，你实在是糊涂啊！他为了给安家复仇，待在你身边整整二十年，你现在放他回去，恶意放虎归山吗？是啊，掌门，师姐说的对呀、啊，对个屁呀、啊！我都说了，我不会找你们报仇的。还要我怎么样啊？要不这样，我给你们磕一个。要磕头也是给祖师爷磕头。啊，别，这套估计祖师爷受不起啊。啊，我看这个事儿是不是就这样算了吧？哎，有请祖师相。祖师相在下，在下。好，师爷。我，安逸城，你自五岁起进入九重门修行，九重门教你为人，没想到你竟然恩将仇报，胆大妄为，竟然公然辱骂九重门是歪门邪派，你简直欺师灭祖！老实说，那话不是我说的。跟我没什么关系啊！还敢叫、啊？我们是亲眼所见，亲耳所闻。哼、嗯，自己说的话都不承认，简直是我九重门的败类。我们九重门最讲究的就是尊师重道，尤其是祖师爷，道法师尊。道法师尊乃红军老祖所收的第一位徒弟，那是非常的尊师重道。对红军老祖那是无事不从、无言不悦，以德行著称，被称为红军老祖七十二徒之首啊！你今日就在祖师爷面前磕头谢罪，让祖师爷好好审判你这个败类！行啊，不就是磕头吗？我又没有说我不磕，我现在就磕。去。哎，这人长得怎么有种熟悉的感觉啊？哎哎，你童，你要干什么？祖师爷像万万不可碰！哎，你这没有灵力的废物，竟敢侮辱老祖，一定会被反噬的！不识聚散，不得好死！啊，这好像是我的爱徒。大胆孽徒，竟敢冒犯祖师爷！呵呵呵。哦、对不起，对不起，我一时被鬼迷了心窍，被一种奇怪的力量给蛊惑了。我该打，我该打！呃呃、祖师爷，对不起啊，我这一个没有灵根的人，很容易被你这种强大的气势给震撼住的，所以才产生的幻觉，还请您原谅啊。肯定是哪个想弄死我的，用灵力操控了我，让我产生了想摸祖师爷脑袋的幻想。这帮卑鄙小人！不行，我还是得打起精神谨慎点一定得活着走出去。废话少说，赶紧向祖师爷磕头谢罪。一个人在那儿唧唧歪歪什么啊？我还就告诉你们，祖师爷已经请出来了。今天你就是说破了天，这个头你也得磕。嗯，对，在场的都是九重门的人，别指望着有人会来救你，赶紧磕。磕头，磕头，磕头！哎哎哎，这头他要是不愿意磕的话，我看就算了吧。啊！哎，爹，你说什么呢？怎么能算了呢？哎呀，你懂什么呀？哎，要不这头我替他磕。啊！啊不，这徒弟犯了错，师傅也有责任，是吧？我磕，我来磕头，应该不会出什么问题吧？
哎呀，你们怎么都这种眼神看着我呀？哎呀，爹，你糊涂啊！你可是堂堂九重门的掌门人，怎么能提这个废物磕头呢？是啊，啊，他可是潜伏在您身边二十年了，他就是为了为安家报仇，您怎么能能替他磕头呢？这说的对呀、啊，您可是堂堂九重门的掌门人呐、啊，哎，您怎么可能替这个废物向祖师爷磕头谢罪呢？这要是传出去，那我们九重门拿什么立足啊？是，呃，我感觉他们说的对啊。你刚才不是还要杀我吗？怎么这会儿又要替我磕头了呢？你，你，你想干什么？啊，那个，嗯，本掌门是九重门第八十八代的掌门，本掌门的言行举止代表了九重门。经过本掌门的深思熟虑，我觉得。九重门和安家的恩怨不应该再继续下去了，应该就此终止。哎，爹，你胡说什么呢？哎呀，我没有胡说，闺女啊，过去的就让它过去吧。安一成从此逐出九重门，哪远去哪去，不允许他再出现在我们面前。啊，掌门，英明啊，告辞。哎，不行。我不同意，我绝对不允许你胡乱走上九重门。你必须向祖师爷磕头谢罪，接受祖师爷的审判。嗯、请掌门收回成命。求掌门收回成命。请掌门收回成命。求掌门收回成命。哎，这这。求掌门收回成命。这，看来今天这头我是非磕不行啊。行，我磕。我现在就磕，去，不磕呀！如此冒昧磕头，必定会惹祖师爷动怒，给我九重门带来灭顶之灾呀！哎呀，爹，你怎么总犯糊涂？哪有那么多万一啊？安一成，你这个林根卑劣的下子，把我们九重门搞得乌烟瘴气，让你给祖师爷磕头赔罪，是你的福气。这个毫无气节的废物！哎，跟一个下等人谈什么气节？有什么报应？冲我水系堂主万言胡来！冲冲我水系没人来！祖师爷，你应该知道我是无辜的，请给我一个公正的审判吧！只要你能放我一条生路，别说磕三个了，一百个我也给你磕。<笑>这究竟是怎么回事？难道祖师爷真的发怒了吗？啊啊啊！这这跟我可没关系啊！我什么都没做，头我也磕了。啊！祖师爷发怒，一定是因为你们。怎么可能？祖师爷发怒，一定是因为你这个废物及时灭祖。这师爷发怒，也是被这个废物给气的。你个下贱的叛徒！今日必须跪下，连磕三个响头，方能解我九重门今日所受到的屈辱。还磕呀？你们就不怕祖师爷再次发怒吗？哼！有什么报应？冲我雷系堂堂主周怀明来！冲我雷系门人来！行，那我继续磕。我这是哼！哎呀，糟了，祖师爷好像真的发怒了。祖师爷发怒，为什么受伤的是我们？哎、啊、喂、啊，这这说明你们审判错了人，我是无辜的。哎呀，祖师爷呀、啊，你是明白人，你知道我不该被审判，你是明白人，造孽呀！祖师爷真的发怒了，别再磕了，别再磕了，你再磕，我们九重门就真的是灭顶之灾呀！哎呀，爹，根本就是这个废物惹怒了祖师爷，祖师爷是在怪我们教徒无方，所以才会给我们警告，你怎么还要放过他？是啊，掌门，我们绝对不能放过这个废物。哎，磕了，怎么不磕了？我担心，我要是再磕下去
，你们会吐血身亡啊！口出狂言。你这个废物，磕个头就能让我们吐血身亡？那我南宫寒愿意首当其冲，成为第一个吐血身亡的人。我们风系门人也成为第一个吐血身亡的人。磕，行，是你们自己不听劝的啊！我磕，还剩最后一个。我相信祖师爷是明事理的人，我相信你。啊！啊！啊！啊！哎呦！啊！哎！你看，你看，我就说我是无辜的吧。祖师爷肯定是因为你们审判错了人，才惩罚你们的。你胡说！祖师爷肯定是因为我们九重门管教无方在怪罪我们，他不愿意对你动手，是因为怕你会脏了他的手。啊，没错，你这种下贱的废物，根本不值得我们祖师爷亲自动手。祖师爷审判我们，是因为我们都是九重门的弟子，祖师爷把我们当自己人，而你这个叛徒，根本就不是九重门的人。哼，连地府都不要的灾星，祖师爷都不愿意搭理你。我说你们一个二个的，半条命都快吐出来了，怎么还在嘴硬啊？我都说了，祖师爷都知道我是无辜的，这件事错的是你们，所以被审判的是你们。行，你们非要颠倒黑白是吧？那我就再磕一个，我倒要看看这一次又是谁吐血。哎，少侠，别磕了，别磕，你再磕，我们九重门就真的没了。要磕，也是我来磕。你千万别磕了，我磕。哎哎哎！掌、哎、门，掌、哎、门，你这是做什么呀？这我哪受得起啊？哎呀，爹，你这是干什么呀？哎呀，你堂堂九重门掌门人，怎么能干出这种有失身份的事情来？哎去！哎呀，师傅，您莫不是入魔了吗？这和灵界谁不知道？您的修炼境界一世，灵界顶峰，难逢敌手了吗？现在。给一个没有血缘的废物下跪，你到底想干什么啊？这这是你是是养他在身边，竟养出了感情。哎，我到现在不顾我九重门的尊严，就为了偏袒这个野心勃勃的废物。啊，掌门，你一定是稳坐高台，算无一策。今天怎么像变了个人似的？啊，你今天竟然为了这个废物！做出了这么多匪夷所思的事来呀！呀，哦，我不是这个废物，给您做了什么妖术啊,啊？各位大哥大姐们，我我真是冤枉的，我根本就没有想着找各位复仇，更没有对掌门使用什么妖术啊！再说了，我我哪有那个本事啊？是不是？高人。你就不要再戏弄我们了。你说实话，你你到底发生了什么事儿啊？居然一眨眼就从一个、呃、毫无灵根的、呃、变成一个比我修为还高的高人，你你一定不是这个修仙界的啊？不是啊，掌门，您真是慧眼如炬呀！不属于修仙界，那属于哪儿啊？跳出六界外。不在五行中，他是真的神仙将士。真真神仙将士，我靠，不就是磕了几个头吗？至于这么谬赞吗？哎呀，师傅，你究竟想干什么？这小子压根就没有灵根，没有仙缘，他他他他根本就不能修仙，他是个天生的废人呢！他掌门。你这到底是怎么了呀？难道是真的成了痴心梦不成啊？这这，他不仅是个废人，还是仇人之子。你你怎么还铁了心的把他养在身边？我、哦、这不就是养虎为患吗？不是你想的。嗯、我我我感觉他的体内似乎有，他的体内
，似乎有红军老祖的灵力。哎呀，掌门，你这理智点好不好啊？啊，刚才那些事情只不过是巧合罢了。哎，这个废物小子，他怎么可能有什么通天的手段啊？他要真是有的话，他又何苦给咱们跪地求饶啊？你想想啊，我早就看明白了，红军老祖的法器。都无法控制他，拿他没有办法。红军老祖的法器，只认红军老祖一个主人，而红军老祖早已飞升，这只能说明他的修为深不可测。要么，和红军老祖不相上下；还有一种可能，那就是他天生先天，不死不灭不杀。这掌门老头信誓旦旦的，说话不似作假呀。这如今之计。我也只能狐假虎威，好好借一借这红军老祖的威风，才能脱身呢、啊。哎呀，爹，你的脑袋里到底在想什么呢？他要是真心相识，我我就我。你就什么呀？我堂堂九重门掌门之女，我就给你做妾。哎，你别说，你还真别说，你们那位红军老祖啊，当年我们桃园结义。那可是我的拜把子呀！遥想当年，哎，你们都听到了吗？我怎么说来着？果真如此，果真如此啊！哎呀，你你你，疯了！你真是疯了！这狄安心魔缠身了不是？还有你，安逸昌，你还真敢顺杆子往上爬！大小姐，我真没有骗你。不过你要是嫁给我为妾的话，还是算了吧。就你这火爆脾气，我还真无福消受呢。敢在本小姐面前装模作样？就你还想让我给你做妾？你真是雄心吃豹子胆！啊，不敢，小的不敢。我我主意，你你究竟想干什么？还还和红军老祖拜把子？哎，红军老祖飞升成仙的时候，你在干嘛呢？你爹都还没出生呢吧？臭小子，那可以乱吃，话可不能乱讲。哼，你敢这样编排红军老祖？你这简直就是！就是大不敬！行了，各位大哥大姐们，你们信不信呢、啊？那是你们的事儿，我是不是可以走了？我这头也磕了，你们诸位贵人事儿也挺多的，就别揪着我一个普通人不放了，好不好？<笑>不行，你还想走？我告诉你，安逸城，今天我南宫寒是不可能让你活着走出这九重门。哎，这这这这，还要不就算了吧？哎，你爹，你别拦着我，我的未婚夫死于他家人之手。今天我只有杀了他报了仇，此生才不枉为人妻。顾奶奶，饶命啊！手下留情啊！想都别想，去死吧！啊啊！哎，小孩，你没事吧？哎呀，你真糊涂啊！这师姐，这个废物竟然敢伤你啊！嗯嗯，糟了糟了。我怎么又闯祸了？这还真是霉运当头啊！<笑>大小姐，您没事吧？我真不是故意的，对不起啊！你究竟对我使了什么招数？竟然在我的攻势下毫发无伤，甚至还有余力将我重伤！哎，大小姐，我我什么都没干啊！你这为了栽赃我，自己摔成重伤，多不划算啊！是不是？你简直满口胡言！哎，你这个废物，不要命了！竟敢说师姐冤枉你！你，大小姐，我又不是吃了雄心豹子胆，我怎么敢打伤你呢？你相信我，我真是无辜的，我冤枉啊！我呸，你冤枉！哎哎，我那一击已经使出了十成的功力，你若不是使了什么下三滥的手段，怎么可能正面扛住我那一击？大小姐，我真不是故意的！哎、你滚开！哎呀，哎呀，小王，你究竟使了什么一招啊？你安了什么心啊？这个当面一套，背后一套的，一些小人。不是吧，大小姐，你还要演？你这么爱演戏，你怎么不去当演员呢？我真是倒了八辈子血霉了，今天这个皇帝上一定写的诸事不顺。安逸城，你真是活腻了。这是我们九重门的地界，你竟然敢在我们九重门众目睽睽之下打伤我南宫师姐！你这个妖孽
，你真是好歹毒的心肠，竟然在我们眼皮子底下对一介女流动手！哼、嗯，那我们都是死的了！哼、嗯，你真是犯了心了。一个毫无灵根、没有任何修炼资质的废物，竟然对我们九宗门掌门之女动手！你真是欺师灭祖，挑衅祖师爷，挑衅我九重门！掌门，诸位师叔、师兄弟们，依我看，此人九穷极恶，断没有交生的可能性啊！但他似乎有些法宝傍身，不如今日我们将他合力诛杀在此地，以免日后酿成大祸呀！确实如此。此妖孽今日不出，日后恐将为祸世间呐、啊啊！留下他，就是给我们九重门树敌呀、啊！是啊，掌门，您说呢？这个废物，他两次出手，伤了您的宝贝爱女，并且还污蔑我们九重门，您还有必要出手再护着他吗？啊！诛杀一城！诛杀一城！诛杀一城！诛杀一城！诛杀一城，诛杀一城，诛杀一城！哎，后，诛杀一城，诛杀一城！哎哎哎！各位，呃，各位大哥大姐，我真的没有这个意思啊！我我真是百口莫辩啊！快急死我了！总之，都都是误会，误会，误会！有什么好误会的？你是安家的人。本来就是寻仇而来，在九重门潜伏了这么多年，今日还打伤我弟子，还打伤我师姐。哼，你这个妖孽，不要在此信口雌黄。今天不管怎么样，你都得交代在我九重门。我们留不得你，诸位九重门弟子，门徒安一成，心路已断。啊对我九重门恩将仇报，残害重门，辱没师门，人人得而诛之。各位弟子，随我诛杀妖孽，安一城。未斗其心，天罡排列，雷动交天，法定四方，流云遁光，日月同辉，九重杀阵，起，寒气所来，冰封千里。龙游八关，一雨风云。完了完了，这下真完了！难道我刚穿越过来就要死翘翘了？这怎么跟别人穿越不一样啊？啊别啊别别别别！我真的是一个新手小白，我怎么可能打得过你们呢？七星连珠，绝命一击，绝命一击，绝命一击！哎哎哎！这这，七星连珠，绝命一击。啊！安逸城，安逸城人去哪儿了？他怎么不见了？什么？你，该死！他是怎么出手重围曹泽的？到底发生了什么？可恶！竟让这妖孽给逃走了！这妖人，他明明就是天生的废柴。却不知道从哪儿学了那么多妖术，但他这次逃走之后，日后成长起来，一定是我九重门的心腹大患呐！对呀、啊，掌门，此子万万不可留，请您速速派人追杀此子，否则的话，后患无穷啊！哼，小孩，你刚突破。修为不稳，又受了伤，你还是留在九重门修身养气吧。大仇未报，怎么能安心修养？哟、啊啊啊啊啊！我没死，啊，这是什么地方？我靠！我从九重门跑出来了，我活下来了，我终于活下来了！哈哈哈哈！哎，这里怎么会有个姑娘？救救我！救我！救救我！啊！安逸城，安逸城，你一个没有灵根的废物，在这荒郊野岭的，还想出卖烂好人不成？这姑娘。看着是无害，
，说不定下一秒就跟九重门那群人一样，分分钟要了你小命。哎，走，救救我，救救！阿一成，阿一成，你还是个人不是？这荒郊野岭的，把一个受重伤的姑娘独自丢到这儿，这天马上都要黑了，这见死不救，跟亲手杀了他有什么区别啊？哎，哎哎姑娘、哎，姑娘。是来救，还是还是来杀？我当然是来救你的。但你要是个白眼狼，那就当我自认倒霉。哎，姑娘，你怎么会在这儿？怎么受了这么重的伤啊？公子，公子是从哪里来？师傅，师傅可以借我杀一用？狼，可以，当然可以。<笑>姑娘，现在暖和一点了吧？好难受，我被贱人所害，中了寒毒，怕是，怕是，怕是熬不过今夜了。哎，姑娘，坚持住，我带你下山去找大夫。你长这么漂亮，死了就可惜了。啊，呸！我的意思是，不能轻言放弃啊。不能轻言放弃。是啊，这我也是人人得而诛之。但是，你看我这不是好端端的活下来了吗？是吧？我这毒，无药可医。我今日还是要多谢公子救了我一命。哎，我的名字叫张可心。若是有来世，必当结草衔花，报答公子的一生之恩。不是，咱能不能别动不动就说死啊？你放心，只要有我在，我绝不会让你死。电视剧里边怎么救人来着？啊、公子，嗯、我不行了。哎哎哎哎！哎哎是这样吗？好像是。哎，我这可是为了救你啊！我不是耍流氓啊，我是正人君子。我，哎，先就这样吧。嗯，公子，公子，公子，你在干什么？啊？嗯，啊啊啊！你听我解释，听我解释。啊，这是个胖兔子，胖兔子。对呀，呃，不是的，不是的，姑娘，我这都是为了救你。你先看看你身体怎么样啊？公子非要这样戏弄于我吗？若是真的要救我，又何必痴人之为，甚至能龌龊之事？不是，姑娘，我就算我是色欲熏心的流氓，那。你当时都已经昏迷了，我怎么可能把主意打到你身上嘛？你要相信我呀！孔子莫要再拿我开玩笑了。我，虽然公子是一个卑鄙无耻的登徒子，我，但是今日还是要谢谢公子借我你的外衫。从今天开始，我们两个互不相欠，就此别过。啊啊啊！姑娘，你没事吧？那个，你身上有伤，要不我先出去，你先休息，我就走了啊。练气七级，练气八级，练气九级，筑气大圆满，金丹初期，金丹大圆满。我竟然突破了！
，玄婴，我的天哪，我怎么突然从练气突破到元婴期了？这究竟是何等的通天手段？公子，你究竟是何方神圣？啊，关我什么事儿啊？哎呀，这都不重要，重要的是。呃，姑娘，你现在相信我了吧？我真的只是为了救你，绝对没有半点唐突姑娘的意思。公子，只是为了救我，别无他意吗？啊，千真万确，我可以对天发誓。公子，对不起，不、啊、便，是可心自作多情了。不，不是，你这是什么意思啊？怎么我不是登徒子，你反而还不高兴了呢？哪有的事情啊？公子，你是从哪里来？为什么突然出现在这里？我若是告诉他我被九重门追杀逃跑到此处的，肯定会吓到他吧？呃，那个，我是来探亲的，但是不知道怎么回事，我一上到这个山头就迷路了。实不相瞒，我是张家的大小姐，也是被仇家追杀才流落此地。刚才是我错怪公子了，我这心里实在是过意不去。若是公子不嫌弃，今后我便一直跟着公子，可好、嗯？这可是绝世高手，如果我能跟了他，以后就能呼风唤雨了。呃，我我这一穷二白的。我不在乎。那个，呃、啊啊，姑娘，我突然间想去方便一下，不好意思啊。太受欢迎是我的错吗？穿都穿了，我不能在一棵树上吊死。我要左拥右抱，我要夜夜笙歌。<笑>哟，这位贵客，这是从哪儿来呀？哎呀，我。我怎么走到这地方了？这是……哎呦，这位爷，您就别说笑了，都进了我们花满楼了，还问这是哪儿啊？啊，花满楼，是妓院吗？哎呦，这位爷呀，您这说话也忒不中听了。您说这话，童姨我可就不爱听了。我们这可是文人雅士才能进的地方。哪能拿那些青楼楚馆跟我们相提并论呀、啊？哎呀，停！咱说话简单一点，能？<笑>那你可真是来的正是时候。<笑>我们这儿啊，今天正要挑选新的花魁呢，那可是国色天香，花容月貌、哦。这姑娘啊，万金难求。你可千万不能错过、啊、花魁。客、嗯、官，客官、啊，您若是感兴趣，我把姑娘们喊来，觉得怎么样？哎、啊，不用，我是正人君子。<笑>等着。啊！我现在被九重门追杀。躲在这里刚好可以藏身。哎呀，反准我进这里，绝对不是为了看美女。<笑>这，这简直是，简直就是天堂啊！<笑>哇，奴家名唤红儿，客人远道而来，奴家有失远迎，还望客人莫管。啊，不怪不怪，红二姑娘长得这么好看，就是今天的花魁了吧？贵客，真是拿红儿取笑了。奴家不过蒲柳之姿，怎敢与花魁姐姐相提并论？那是啊，客官可别误会了，红儿啊，只是接待客人的罢了。啊，这真正的好戏还在后头呢。我靠，不是吧？这么漂亮，都只是一个迎宾小姐。呃，那个，莫非别的姑娘比她还漂亮啊？那是自然。哎
！我靠，好美啊！这我还修什么仙啊？我要一辈子死在这里！客官竟然是修道之人，真是厉害！都说这修仙之人啊，慧眼如炬。正好，我们现在是花魁竞选的环节，客官不如替我们大家伙儿长长眼啊！啊，此此女只应天上有，人间哪得几回闻呐？这面容遮着面纱，这光净看上半张脸，就已经是人间绝色了啊！<笑>老兄，你真是好眼力啊！你看那姑娘，那身段，那姿态，就算是大名鼎鼎的跳金楼跳教出来的姑娘，也得甘拜下风啊！就是，这姑娘今晚若是不出意外，肯定是今天当之无愧的花魁。你们说，究竟今天谁能得到美人的芳心呢？哎。只可惜小弟今天囊中羞涩，各位先请吧，能者获之。<笑>这位道长，您觉得呢？呃呃呃呃，那个，我也觉得，这位姑娘一定是今天晚上当之无愧的花魁。啊<笑>、呃？怎么着？这姑娘倒也喜欢啊。呃呃，那个。喜欢是喜欢，不过我也囊中羞涩、啊。<笑>这有什么？嗯，刀爷要是喜欢呀，这姑娘的初夜，童姨我就送给刀爷了。童姨，你怎么能这么偏心呢？就是，就是，哎，这这这这，就是，就是、真的，真的。啊啊！<笑>真是有误啊！牡丹花下死，做鬼也风流。安逸城，今天就是你的死期。安逸城，这次我一定要亲手杀了，以报我杀夫之仇。公子，让奴家好好服侍你，奴家帮你宽衣解带。啊这不好吧？这怎敢劳烦姑娘呢？有什么不好的？童姨已经特意嘱咐过了，让奴家今天晚上好好伺候公子。呃，你是不是也应该让我一睹姑娘的芳容啊？哎，着什么急呀、啊？烛光还亮着、呃。这烛光亮着，看得更清嘛。好啊。春宵苦短，公子，公子准备好了吗？准备好了，我准备好了。哎，可是农家还没准备好呢。公子不会这么不懂得怜香惜玉吧？美人，你想做什么都行，我都依你。公子说的可是真的，农家做什么都可以。呃。当然了，你想做什么都行。那如果我想要公子的命，嗯嗯，啊，姑娘，你没事吧？我不是故意的。你，我还真是想瞧了你，你可真是好眼。不，没想到你这废物，竟然早就知道了我的身份，还敢如此的戏弄我。呃，姑娘，你别生气。我平时不这样的，我平时挺怜香惜玉的，只是刚才不知怎么刚碰到你，你就飞出去了。我呸！说你不是故意的，怎么会有这么大力力的？既然我已经暴露，你少在这给我装了，消杀要快，悉听遵命。不是，姑娘，你这说的什么跟什么呀？我给你道歉，你别生气了。刚才我真的不是故意的。看他的样子，好像真的不是故意的。莫非他没认出我来？那他刚刚为什么将我打飞？是他的本能反应吗？你，你不是故意的。我，我真不是故意的。我怎么会对一个柔弱的女子下如此重手啊
我我要是有半句谎言，那我就天打五雷轰。嗯，那那好吧。姑娘，你不生气了？你都说了不是故意的，我还怎么责备你啊？<笑>我就知道姑娘你最善良、最温柔了。<笑>你你少油嘴滑舌。<笑>行了行了，你还不赶紧把我扶起来？啊。哎，姑娘，真对不起啊！我刚才真不是故意的。那，你把我伤成这样，你打算怎么补偿我？呃，姑娘，你说要我怎么做都行，都听你的。真的？那你能不能告诉我，为什么我一靠近你，你就将我打飞出去？莫非你是有什么仙家法宝傍身吗？嗨，我哪有什么仙家宝贝啊！我就是一个没有灵根的废物，刚才真的是纯属意外。哎，姑娘，你没事吧？这这好端端的，怎么又变成这样了？你到底是个什么东西？我什么颜色都……姑娘，我真的什么都不知道啊！这是怎么回事？阿姨说，自从前不久在九重门被打入了销魂钉，身上似乎发生了一些变化。看来，以我目前的能力，恐怕删不了的分毫。姑娘，你没事吧？哎，你别碰我，你先害死我不成？呃，好好好，我不碰你，我不碰你。三位长老，你们还在吗？小韩，出什么事情？刺杀失败了吗？我也不知道现在是什么状况。可是，仅凭我现在的力量，根本伤不了安逸城范豪。我不知道这个飞舞的身体究竟是怎么回事。小韩，那你有没有受伤啊？风长老，我没事。他现在暂时还不知道我是谁。我会拿诛仙绳暂时控制住他，不过恐怕时间拖不了太久。嗯，好，我们会尽快赶到。嘿，姑娘，诛仙绳。阿逸城，虽然我不知道你究竟是怎么回事，不过这诛仙绳你轻易可挣脱不了。我劝你呀、啊，还是少费力气了。姑娘，你没事了？阿逸城，你少给我装蒜！我堂堂修仙之人，就这点小伤还伤不了我。姑娘，你也是修仙的人啊，那就行。我要是把姑娘再伤了，我恐怕会寝食难安的。少在这假惺惺的，本姑娘好得很，从出生到现在，从没像现在这么好过。哎，倒是你呀、啊，该好好看清楚自己的处境了吧？我，我挺好的呀。不过姑娘，你人真好，你是第一个关心我的人。<笑>你，谁关心你了？你伤我自己脸上贴金。难道你看不到自己身上的竹节绳吗？哦，你说这个呀，没事的，姑娘。就算你不捆着我，我也不会乱动的。万一再伤了你，就不好了。你这人脑子有病不成？都到这个地步了，你还不知道我是谁吗？姑娘，我是真不认识你，我今天还是第一次见到你呢。那你就好好给我看看，我究竟是谁。啊、这这这这，那那那那啊！你，南宫大小姐，怎么会是你啊？怎么，你还真以为自己将要跟花满楼的姑娘共度春宵吗？我呸！你想得美！不是我说，大小姐，你怎么又跑出来逗我玩啊？我的花魁美人，哈、啊，人生真是寂寞如雪呀、啊！愚不可及，就凭你一个连连根都没有的废物！还想对本姑娘动手动脚，啊、简直是癞蛤蟆想吃天鹅肉！不是我说，大小姐，你能不能行行好，别再阴魂不散的缠着我了？你杀又杀不了我，这么锲而不舍的干什么呀？这不知道的，还以为你暗恋我，暗恋你？你说我暗恋你？本姑娘就算是暗恋一个凡人，都不会暗恋你，自恋狂！好好好，我是自恋狂。你堂堂九重门掌门之女，这么不经动，安逸城
不起再要杀了你！哎呦，大小姐，您这话我听得都快起茧子了，你忒没心意了吧？安逸城，你以为你凭什么活到现在？我看你就是运气好罢了。这次你觉得你还会有这么好的运气吗？嗯嗯，安逸城，你这妖人休得狂妄！我九重门定要清理门户，要你这妖人的伏诛。今天就是你的死期！我的乖乖，这么大阵仗，不是我到底是造了什么孽啊？能让你们九重门这么锲而不舍的追杀我？安逸城，前几次都是你运气好罢了，今天我看你是插翅难飞。我看这个小子毫无灵根，体内也没有半分的灵力波动。他能活到现在，靠的不过就是运气。这话确实不假。这个妖人之所以能从九重门的天罗地网逃出来，也不过是靠着我们对祖师爷不敬，遭受到了反噬，因此功力大减，才让这小子死里逃生。庶子竟敢蔑视我们祖师爷，这等欺师灭祖之人，今天我必然不能让他活着离开。我算是看明白了。我不管做什么，你们都不会让我活着。哼，安逸城，这时候你倒是聪明了。哎，可惜你没有下一次机会了。这三位长老，每一位都是大成后期，捏死你啊，就像捏死一只蚂蚁一样简单。上次他们是因为受到反噬而受伤，才让你苟活下来。这次你死定了。嗯，你你这，你们来真的？走了，走了。嗯嗯，我劝你还是别费力气了，束手就擒吧。你知道这是什么吗？这可是仙器——诛仙绳。对于你这种毫无灵根的废物来说，这诛仙绳不出一刻钟就要了你的命。不会吧？你们别吓我，我胆小。这诛仙绳乃是当年红军老祖收服我们祖师爷时所用的法宝，是红军老祖亲手所制，里面啊蕴含了红军老祖精纯的仙力，后来作为师徒的信物传给了祖师爷，现在由我们九重门的三位长老保管。此物绝非凡品，被这诛仙绳捆住的人，越是挣扎，这被束缚之人使用的灵力。就会悉数被诛仙绳所吸收，反作用于被束缚之人，使得诛仙绳越捆越紧，最终难逃一死。我靠！幸好我是一个没有灵力的废人，<笑>从来没有一刻这么感谢过老天爷。哎你，三位长老，怎么办啊？你这就觉得自己无事了？虽然你没有灵力，但是这毕竟是红军老祖的法器。当年祖师爷何等机敏，也根本没有使用灵力，却还是被红军老祖擒住。这法器被红军老祖所打造，拥有灵石，不仅会自己吸收你的灵力，就算你是个普通人，他也会汲取你的力量，直到你身死道消。靠！这么逆天吗？那那我岂不是死定了？安逸城，你就乖乖束手就擒吧。就算你天赋异禀，也绝对逃不出这诛仙绳。被这诛仙绳吸干的修士，魂飞魄散，永世不得轮回，最终啊，消散于天地间。姥姥，各位大哥，各位仙人，我就是一个小喽啰，你们。至于这么兴师动众吗？不对呀、啊，距离他被周先生捆住已经超过一刻钟了，这为什么他还是没事儿啊？哼，就算他现在没事儿，过不了多久也就会变成一堆尸骨啊！只不过只是时间问题吧。前辈，既然他已经跑不了了，<笑>我们何不把他带回九重门审判？先前他对祖师爷不敬。导致九重门众人都被祖师爷的力量反噬，无一幸免。这妖人已经被带回九重门，当着所有人的面被审判。
。水长老此话有理，更何况我和这安逸城。还隔着深仇大恨，我怎么能甘心让他痛痛快快这么死去、嗯？将他带回九重南，我要亲手杀了他，给我的未婚夫报仇雪恨。难道这一次我真的难逃一死？我不是天命之子吗？老天爷，你让我穿越过来是在逗我玩吗？我怎么又是炮灰命啊？你、嗯嗯嗯、外面是什么声音？这是你，莫非是魔族来袭？怎么可能？自从红军老祖击退魔族之后，魔族少说也有几百年没有出事了，怎么会毫无征兆的出现在这里？各位长老，此时关系到黎明苍生，事关重大，我们还是去看看吧。哎、啊，几位长老，大小姐，你们别走啊！别把我一个人丢在这儿啊！魔族是啥呀？我也害怕呀！你们带着我一起走啊！哎，还在不在啊？才入虎穴，又入狼窝，这世界上还有比我更倒霉的人吗？莫非我命里真带煞？公子，你一个人嘟嘟囔囔说什么呢？啊，姑娘。你是来救我的吗？啊啊！多谢姑娘救命之恩，我这都不知道怎么报答你了。我嘘，事不宜迟，我们先离开这里再说。哦，哇，这里好气派啊！这就是你家呀、啊？我不是跟你说过了吗？我可是倾城张家的大小姐。嗯。哎，又一个大小姐，这年头的大小姐怎么比筛子里面的屁股还多啊？只可惜另一个大小姐要杀我，而这个大小姐，而另一个非要嫁给我。嗯、公子，我们可是又见面了。不过，公子，你是怎么惹上九重门的人？呃，呵呵这个嘛，说来话长。哎竟有此事啊！这九重门的人可真是仗着自己人多势众，竟然镇般的目中无人，只手遮天。没事没事，反正我都已经逃出来了。不过你说的那个魔修是什么呀？为什么他们一听到就急急忙忙的跑出去了？魔族是怨气所生的魔物，产生了灵智，这天然的就和修仙的正道中人形成了对立。这九重门的人啊，他就算是再跋扈，遇到魔族也不会坐视不理的。那么危险啊？那那我岂不是待在房间里面，也很容易被魔族生吞活剥啊？哪有什么魔族呀？公子莫怕啊！我呢，只不过是在外面装神弄鬼，为的就是把九重门的人给引过来。呃，那个，可心，总而言之，谢谢你啊！要不是你，我恐怕早就被九重门那些人给抓走了。他们说不定还要怎么折腾我呢？这救命之恩无以为报。俗话说得好，这救命之恩无以为报的话，不如公子以身相许。啊！不不不不，张姑娘，这可是你的人生大事，马虎不得，使不得，使不得，使不得。左右，公子也救了可心一命，那公子的救命之恩，可心就以身相许吧。啊不不不，你别啊！别别别别别！那就这么决定了啊！公子啊，择日不如撞日，不如今晚我们就成亲吧。哪里来的魔族？根本就是有人在装神弄鬼，有人故意制造出动静，将我们引出去，好来这儿救这个妖人。可恶！我们四个人。竟然被这小子给摆了一道，这可、个、怎么办？本来就已经抓到他了，结果让他给溜了。下次再想抓到他，就难办了。别急，被朱先生捆住之人，这身上会沾染祖师爷的灵力。他方才被朱先生捆了起码两刻钟，身上祖师爷灵力，这一时半会儿绝对不可能消散。我们可以趁着这个时间把他找出来。确实。
，想要抓住他，也只能趁此机会了。事不宜迟，小韩，随我们走。今天一定要将这个妖人带回九重门。公子，你在想什么呢？洞房花烛夜之时，你怎么总是心不在焉的？莫不是嫌弃可心，不想跟可心成亲？啊，不是不是，我没有嫌弃你，我只是，哎呀，我只是觉得咱俩这样是不是太快了？公子啊，你与可心两个人相喜相知，两情相悦，怎么能辜负这良辰美景呢？公子，时候不早了，不如。我们早点洞房吧。你别急嘛，这，呃、姑娘，姑娘，哎，你没事吧？啊、嗯，姑娘莫怪，姑娘莫怪，我不是有意把你打昏的，只是这婚，我实在是不想结，对不住了。哎，这张家怎么一个人都没有？在这张家做保安都不用值夜班的吗？哎，不管了，先溜为敬。安逸城怎么会和张家有关系？现在轻举妄动，万一被张家人撞见了，想要带走他可就不容易了。哎呀，希望别再遇见九重门那些人了，要不然的话，还不如被可心抓回去当赘婿呢。原来如此，竟然是这样。谁？谁在那里、啊？这这不会是什么不干净的东西吧？啊呸呸呸呸呸呸呸！韩以成，你好歹还是个修仙的人，还怕这些东西啊？哎，不管了，先留为敬。韩以成，我们还真是有缘啊！不是吧？这这怎么怕什么来什么呀？还真是天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。既然你都主动跑出来了，啊，那就别怪我不客气了。你你你怎么不让躲开啊？大小姐，我怕我一动，你又受伤了怎么办？我这人比较怜香惜玉，我可不想看见你再受伤了。既然你对我这么锲而不舍，那我就随了你的愿呗。嘿嘿。大小姐。呃，这，安逸城，终于抓到你了！今天我们就新仇旧恨一起好好的算清楚，把我爹请来。是。这是安逸城，他竟然被抓回来了。他这样连一丝修为都没有，身体甚至还不如没有修炼的普通人，不被抓回来才奇怪呢。是啊，而且我听说这次是三位长老和南宫师姐亲自去抓的人，这阵仗他就想跑也插翅难飞啊。小韩，小韩，这么着急叫我来干什么呀？这不又是他呀？到底是谁把这次大朋友请回来了？你小子，你你说这都放你走了，你回来做什么呀？你真是看相的不嫌事大，你是成心来捣乱的是不是？掌门，这不是我想来啊，这实在是。爹、yeah, ，我抓的，你抓的，你抓了回来做什么呀？我们九重门上上下下都因为他受到了祖师爷的反噬，损失还不够惨重吗？不如随他去吧。那可不行，我跟他那么多恩怨，难道就这么算了？我无义，我要报仇。掌门。你也看到了，这小姑奶奶对我不依不饶的劲儿，这哪是我想走就能走啊？掌门，你何须顾忌那么多呢？这小子先前躲过了九重门的天罗地网，不过就是侥幸罢了。我就不信这次他还能运气这么好不成？是啊，这安逸城留不得。我们此番兴师动众的去捉他回来，不就为了斩草除根吗？既然能在九重门卧薪尝胆这么多年，就是为了报仇雪恨，足以说明此人心性坚固，绝非常人。
，假以时日，必将成为九重门的心腹大患呐、啊！更何况……这个妖人屡次挑衅九重门，甚至还对祖师爷不敬。这桩桩件件，哪一件不够他死上一百次？给我再请祖师爷！你安一成，你我之间的私人恩怨，今天在这里暂且不表。哎，大小姐，咱们两个有什么私人恩怨啊？我可从来都没有招惹过你。反而是你阴魂不散的缠着我，这都说女追男隔层纱，你也不带这么穷凶莫及的呀！哎，一成，你胡说什么？谁追你的？闭嘴！哎，我，哎，一成，需要跟我师姐逞口舌之争。今天你别想活着走出九重门！我，饶人安一成。你屡次三番挑衅我九重门，如我祖师爷已经犯了众怒，今日我定要让你付出应有的代价。掌门，今日您若还在阻止，我完颜红第一个不打。这，他安逸城就是九重门的一个卧底，一个没有任何灵根的废物。他都踩到我九重门的脸上去了，你们不觉得丢人？我,我都觉得丢人。你们，你们，我，安、哎，祖师爷向请来了。安逸城今日必须以死来平息祖师爷的愤，平息我们九重门遭受到的挑衅和羞辱。啊！你们别激动，别激动啊！我可以道歉的。住山一城，住山一城，住山一城，住山一城，住山一城。哎，师傅，谁谁在叫我师傅？等一等，我有话说。安一成，反正你也死到临头了，怎么还有什么遗憾要说吗？那个，你们刚刚有没有听到你们祖师爷说话呀？莫非是？又显灵了？怎么会呢？祖师爷已经好多年没有显灵了，怎么今天他就……师傅、啊，你就别听他胡说八道了。就算祖师爷真的显灵了，怎么就他一个人听见了？在座的这么多人，怎么都没听到？你听到了吗？没有，没有啊。哎、呃，他很明显就是在胡说八道，只是想拖延我们的时间吧。哎，你少在这里胡扯。嗯，此话不假。哼，小子，你既然说你听到了祖师爷像说话了，那你倒是说说祖师爷显灵都说了些什么呢？啊，如果你要是说不上来的话，我就会在第一时间内要了你的狗命。不是，我真听到你们祖师爷说话了，他他他还叫我师傅。<笑><笑>哎，哎，医生，医生得了失心疯不成？你编个瞎话，编个这么假的，你蒙谁呢？你知道我们祖师爷师从谁吗？我们祖师爷的师傅可是修仙第一人红军老祖。我也不知道怎么回事，不过你们祖师爷刚刚确实是这么说的。安逸成，你还真是狗改不了吃屎啊！你为了活命谎话连篇就算了，竟然还要污蔑我们祖师爷！我们九重门堂堂的祖师爷，怎么可能会叫你师傅？你简直又痴心妄想！安一成，饭可以乱吃，话不要乱说。我知道你有些本事，但是你想和我们祖师爷相提并论，你还没有这个资格。爹，我们岂能容忍他屡次三番的踩在我们九重门的头上？他杀我未婚夫，污蔑祖师爷，他罪该万死。哎，你们冷静一点，我刚才真的听见你们祖师爷叫我师傅了。那要是你们不满意的话，我没听见还不行吗？哎，小子，可不能胡说啊！你当真是儿戏呢？啊？不是，我说了你们不信，我解释了你们又不听，你要我干什么呀？当我没说。鼠辈岂敢如此猖狂？今天若不让你诚信向祖师爷、向红军老祖汇报，我九重门的面子还往哪里搁？雷长老
，向朱先生输入灵力，不要让这小子求生不得，求死不能。哼，这朱先生的妙处，你也该好好体会一下了。我、啊、我、啊啊啊啊、你还不知道这朱先生真正的威力吧？这朱先生之所以叫朱先生，不仅仅是因为被他束缚之人难以脱身，更是因为使用者但凡输入灵力。朱先生就会越勒越紧，越来越烫。姑奶奶，你当我没说还不行吧？这，哎呀，现在后悔，晚了，你就等着被朱先生炼化，变成枯骨吧。啊，这变变，哎哎哎！喂，才这程度你就坚持不住了？果然是个废物不讲。哎哎哎哎哎，还挺舒服，啊，还热热的，怎么回事啊？这怎么可能？他他这他一定是装的，这可是朱千神啊！一定是这小子死要面子硬撑啊！请三位长老加大力度，我看他还能嘴硬撑到什么时候？哎哎，还真没事啊！哎，不是，你们仙界也有假冒伪劣产品啊？这仙绳不过如此嘛！臭小子，还敢嘴硬？我倒要看看你到底有多能人！哎哎，我说这人也是太要面子了吧！朱先生也是他能仅靠肉体抗衡的，谁知道啊？这安逸城平常在九重门里就装得很，这次他若还要打肿脸充胖子，要的就是他的命。长老，朱先生这是怎么了？怎么把安逸城放开了？怎么会这样？朱先生不受控制了。哎呀！雷长老，我这这这朱先生不是红军老祖，租给他们就是是也是也不管，怎么会？这朱先生虽然是红军老祖，但同时是族人，这朱先生并非任主，所以这朱先生的主人一直都是红军老祖啊。所以，朱先生虽然在我们手中，但是我们只是高，并不能让朱先生绝非服从。能让朱先生绝对服从之人，那就只有红军老祖。现在，朱先生却莫名其妙的失控了、啊，这到底是怎么回事啊？红军老祖已经分身出百年了，哎呀！啊啊！朱先生怎么突然就失心灵的了？啊啊啊啊！啊！嘘！哎，这这怎么飞我手里了？难道他能听懂人话呀？安逸城，是你控制了朱先生，用他来对付我们是吧？不不不是啊，大小姐，我是冤枉的呀。刚刚是他自己飞出去打你们的，跟我可没有半毛钱关系啊！这朱先生不是失控了，他是认主了。这跟我没关系啊！这真跟我没关系啊！嗯，这个朱先生竟然真的认了安逸城做主人，这是为什么？这怎么可能？这安逸城分明就是个零根全无、零以为零的废柴。这朱先生怎么会认可他呢？朱先生认不认可安公子是你们九重门的事，可你们九重门的人擅自闯入我张家，带走我的夫婿，是否该给我一个合理的解释呢？张大小姐，你怎么来了？我被仇家暗算险遭毒手
，是这位安逸成安公子救了我一命。我与安公子情投意合，患难与共。可是你们九重门的人，竟然在我与安公子大婚当夜，强势的将公子掳走。我与安公子情投意合，患难与共。可是你们九重门的人，竟然在我与安公子大婚当夜，强势的将公子掳走。这果真是大门大户竟这般的目中无人，嚣张吧？张大小姐，这件事本掌门属实不知，但是我们九重门乃是修仙名门正派之首，强人夫婿这种事。断然是不会做出来的。哼，公子，我们走。师傅。何儿，何儿。师父，好、啊，这是怎么回事？是不是我眼花了？你，你们看到了吗？祖师爷想低头了。开什么玩笑？这安逸城他分明就是个废物宅，他他他他他究竟是何方神圣？难道这小子真是什么神仙投胎转世不成？能让祖师爷叫他师傅的，我除了红军老祖之外，实在想不到还有其他什么人呢。所以这根本就是一场误会。哎，这小子就是一个妥妥的废材，这是我们大家众所周知的吧？他毫无灵根，资质低下，不能修炼，是根本不可能让祖师爷相低头的。他毫无灵根，资质低下，不能修炼，是根本不可能让祖师爷相低头的。对，一定是这个妖人使用了什么障眼法，虚张声势的把戏罢了。如果因此而放了他，岂不是如了这个妖人的意？是，绝不能让他轻易走出九重门，把他抓起来，留到日后细细审问。众弟子听令。九重门叛徒安逸城，欺师灭祖，目中无人，滥用妖术，戕害生灵，实在是有伤天和，天命不佑。给我捉拿安逸城，替天行道，留待日后审判。弟子得令，捉拿安逸城，捉拿安逸城，捉拿安逸城，捉拿安逸城。爹妈，爹。你为什么总是拦着我们？你为什么总是袒护安逸城这个混蛋？哎呀，是因为他恐怕就是红军老祖转世。哎，你胡说什么呢？哎，你今天也没喝酒呢，你怎么总是说胡话呢？我看你真是昏了头了，居然相信这个混蛋是红军老祖转世。师姐说的对呀、啊，如果他真的是红军老祖的话，为什么他不早点显灵呢？非要等到现在？师傅，您不能因为他之前加入过九重门，就处处偏袒于他呀！哎呀，我没有偏袒他，是因为，是因为，哎，是因为他真的是红军老祖，才会让祖师爷这样低头。更何况，哎呀，爹、啊，他就是一个虚张声势、装神弄鬼的小人，你还真的就相信，就凭他这个废物，能让祖师爷低头啊？就在刚刚，你们也都看到了啊！红军老祖赐给我们祖师爷的诛仙绳，认了安逸城为主，这又作何解释？这根本就不能说明什么。也许是他使用了什么高明的手段，装神弄鬼，把诛仙绳给骗了过去。那诛仙绳再厉害，终究也是个法器。我们可是修士，怎么能被这个废物给迷惑呢？哎，好，那你们能不能告诉我，你们有谁知道祖师爷的名讳是什么？<笑>哈哈哈掌门，这也是什么问题啊？爹，你每天都在想什么呀？这天上地下，四海八荒，有谁不知道我们九重门祖师爷的大名？师傅，你问的这个问题，还算什么问题啊？咱们的祖师爷，那可是红军老祖座下的首徒，这普天之下，无人不知，无人不晓嘛。确实
，就算他知道祖师爷的名讳，那也代表不了什么。那祖师爷的名字，那是无人不知、无人不晓啊！啊，他知道的，我们都知道，是吗？是这样，你们说的没错，祖师爷的大名如雷贯耳，但是祖师爷的表字，你们有谁知道吗？九重门祖师名号虽大，可是知道他表字的人却鲜为人知。除了当年亲密无间的亲友，现在应该也没什么人知晓了。爹，好端端的，你为什么问这个？这跟他一朝有什么关系啊？难道你真的觉得他是红军老祖转世？你们也都听到了。刚才安义成摸祖师爷头像的时候，他说了什么？恒儿，恒，他叫了恒儿。师傅，难道您的意思是？祖师爷表示，单字一个“恒”字，这件事鲜为人知。我也是听我师尊提起过，所以说知道这件事的人，恐怕早已经做过多年了。所以你认为？安公子他是红军老祖将士，他只是一个青年人。你这么说，未免有些太草率了吧？也并非只是如此，他不仅知道祖师爷的表字，甚至能让朱先生认主。更甚至，刚才你们也都看到了，他能让祖师爷下地头。师傅，这不可能，我不信。他一成就是一个废柴，他怎么可能？他怎么可能会是红军老祖啊？是啊，爹，你非要这么抬举他吗？而且这种种的巧合也证明不了什么。况且他分明就很弱，我在他身上看不到一丝凌厉的波动。但是，我们对他的攻击自始至终都没有奏效。难道你觉得这也是巧合吗？哎。圣人将士，那必是由毁天灭地、生灵涂炭的大事啊！掌门，您说他是红军老祖转世，可如今天下太平，百姓安居乐业，四周歌舞升平，这分明是一片祥和的景象啊！您要说他是红军老祖转世，这也没有任何证照和理由啊！可如今，天下太平，百姓安居乐业，四周歌舞升平，这分明是一片祥和的景象啊！您要说他是红军老祖转世，这也没有任何证照和理由啊！目前的和平只不过是……哎，算了，哀长、啊，你难道真的什么都不知道吗？我真不知道啊！我要是知道的话，我又何必东躲西藏，逃避你们的追杀呢？是不是？那刚才你是不是真的听到了祖师爷喊你？且慢，诸位对安公子的猜测暂且不提。我此番来九重门，为的就是寻夫。安公子是我拜过堂的夫婿，我要带他回去完婚。你们各位，请自便吧。呃，那个姑娘，要不你再考虑考虑？我实在是……他真的不能跟你走？你又是什么立场？我是要带安公子回去成婚，南宫姑娘，你又为何非要留住他呢？莫非你也心悦安公子不成？啊、谁谁心悦他了？我跟他有陷害深仇、啊，我岂能让他活着走出这九重门？师姐说的对，还是要把这个叛徒扣押在九重门，好好的审问一番才是。特别是他一个天生的废柴，哪里来的这么多来历不明的能力？把安逸成给我押起来，其他的事情等日后再做处置。这得罪了，我绝对不允许你们当着我的面带走我的夫婿。今日安公子，我必须带走。哎，我不同意，安一成，你不能跟他走。哎呀，行了，你们能不能别吵了？起开！安公子
。九重门的人对你敌意颇深，你只有跟我走才是最安全的。张大小姐，此人乃我九重门的弟子，若论处置，也是我们九重门来处置。你如此的包庇他，难道是想站在我们九重门的对立面吗？你们，你们岂能如此？啊，张小姐，我要留在九重门。为什么？安公子，你明明知道跟我走才是最好的选择。嗯，九重门人人都瞧不起你，个个都恨不得将你就地伏诛。这，你跟我走。我岂会对你不好？虽然九重门想要的是我的命，但姑娘你要的是我的下半辈子。留在九重门不一定会死，但跟你走一定会当一辈子赘婿。呃嗯嗯，那个张姑娘，谢谢你的好意啊，但是我也得搞清楚我自己是谁。如果我真的是掌门所说的红军老祖将士的话，我也得承担起我救世的责任，不是？公子。你当真不想跟我走吗？呃，抱歉了，张姑娘，我无才无德，能与张姑娘结成连理，属实我有点高攀了。<笑>而且他是我上辈子的冤家，这辈子的仇人，我还没有报仇雪恨呢。那你也看到了，就是这么回事儿，所以……好吧，既然公子有自己的想法，心意已决，我也不好再多说什么了。呃，那个时候不早了，姑娘还是早点下山回家吧。多谢姑娘的厚爱，也很抱歉辜负了姑娘的好意。公子，我还没有说完呢。啊！我既然已经和公子拜过堂了，那就是正经的夫妻了。哎、嗯，公子去哪里，我就去哪里。我要和公子一起留在九重门。哎，张小姐，你还是回家去吧。你是张家大小姐，身娇肉贵的，哪能跟我住柴房啊？公子，我们既然已经成过亲了，那你就是我的夫君。这夫君去哪里，我就要去哪里。公子不是又想丢下我跑掉吧？呃，不不不，我不是这个意思，我只是不想让姑娘跟我一起受罪。公子，我不怕苦，也不怕受伤。我就是害怕公子再丢下我一个人、呃。不是，姑娘，咱们两个萍水相逢，我救了你，你也救了我，你又何必为了我如此执着呢？再说了，以我现在的状态，灵根全无，修炼路段家破人亡，我，我根本就配不上你嘛。不，潘公子，其实我迷恋上你。是因为我觉得你是一个深藏不露的世外高手，很像我憧憬的画本里的大英雄。当初我想留下你，你也知道，是因为我是张家的独女。这个时代，女子活着本来就不易，更何况我一介孤女。我是想把你留在张家，替我稳住局面。呃，那现在又是为何呀？现在。其实我已经爱上你了。啊！公子去哪里，我就去哪里。姑娘，呃，呃，安先生在吗？呃，掌门，有什么事吗？我有一件事情想单独和安先生聊一下，不知道现在。方不方便？呃，方便。掌门，您先坐。啊，哈哈哈既然公子还有要事，那我就不在这里打扰了，我先出去了。嗯。掌门此次前来，是有什么事吗？不管九重门的诸位如何看待安先生，但是我一直觉得。安先生就是红军老祖将士啊！掌门，你刚才说的我都已经知道了，但是就像令千金所说的，并没有直接证据能证明我是红军老祖将士啊。这个事情不着急，我这次来呢是特地向你赔礼道歉的。
，小韩性子泼辣，哎，我这个做父亲的也管不了。嗯，九重门那些，哎，这些年我九重门事务繁忙。我这个掌门琐事缠身，一直抽不出时间，也没有机会整理九重门，以至于那些长老也不把我这个掌门看在眼里了。令千金的性格说是让人头疼，但是好在坦率，我不会因为这些事情介怀的。但是掌门，你此次前来掩人耳目，是不是有别的事情发生？真是什么都瞒不过安先生这双眼睛啊！安先生真是慧眼如炬。掌门有话不妨直说，只要我能帮得上忙的，一定不会推辞。啊、先生实乃圣人，我九重门上上下下那般对待你，安先生不仅不计前嫌，一得抱怨，小老儿实在是无地自容啊！啊没有，掌门。到底发生了什么？我一心认定安先生乃红军老祖转世。我之所以这样认为，是因为这些时日确实是天象异常。若是放任不管，只恐怕会天下黎民生灵涂炭，灾祸滋生啊！红军老祖法力通天，能掐会算，优善相术。虽然他已不在九重门坐镇，但是。在他飞升之前，已经遇见了几百年后的现在，会一场浩劫。在他飞升之前，已经遇见了几百年后的现在，会一场浩劫。这些事情，是祖师爷传下来告诉掌门的吗？正是，祖师爷千叮咛万嘱咐。一定要把红军老祖窥探到的天机秘密的传给下一任掌门，一代一代守好这个秘密。所以，目前也只有我一个人能了解一二。所以，掌门认定我是红军老祖转世，可以拯救苍生，才把这件事情告诉我的。不仅如此，红军老祖在飞升之前，特意给祖师爷留了句话。要求代代掌门人口耳相传，说待到何时之时，他会自己回来，拯救天下黎民苍生。所以，掌门认定了是我，所以才会出现在这里过来找我。没错，之前的种种表现，朱先生认出，就连主师相，哎，这种种巧合，好巧不巧的凑在一起。让我不得不怀疑你就是红军老祖转世，因为除此之外，我实在想不到一个合理的解释。虽然此事事关重大，关系着天下黎民百姓的安危，但是我还是想说，抱歉，掌门，我帮不了你。什么？安公子，你这是为什么呀？难道你真的忍心置天下百姓黎民不顾吗？哎呀，其实我也很想帮你，但是我似乎没有这个能力啊。正如掌门你所说，如果我真的是红军老祖转世的话，我怎么会面对你们的围追堵截、东躲西藏、抱头鼠窜呢？对不起，安公子，实在是对不起。哎，我似乎可以抵御你们的任何攻击，我也能感觉到我体内有一股非常强大的力量。但是，我不知道如何运用这股力量。安公子，这并非难事。我记得，红军老祖在飞升之前，在九重门留下了自己的本命魂灯。魂灯？那是什么东西啊？众说周知，不管是普通人还是修士，都会有三魂七魄。那魂灯里，正是红军老祖为天下百姓留下的一魂。红军老祖的魂魄，正是。倘若你真的是红军老祖将士，在你碰触到魂灯的一瞬，就会灵魂归位。而且，如果不出我所料的话，你现在记忆残缺，无法使用自己的力量，正是因为缺少这一魂。呃
，那还是劳烦掌门了。如果我真的是红军老祖转世的话，那掌门所托，我也有天然的责任，一定义不容辞。从前种种都是我九重门的不是，日后我定当为你肝脑涂地，一系己罪。哎，安公子可以稍微休息几日，带我去镇魂殿去取魂灯。镇魂殿机关接济重重，我大概需要三天时间才能出来。这段时间，还请你耐心等待。掌门，有劳了。哎，喂，安逸城。大小姐，你来这儿有什么事吗？这九重门可是本小姐的地盘，我没事就不能来这儿闲逛吗？呃，嗨，您误会了。我哪敢有那个意思啊！我是想着，我这地方也忒寒酸了点儿，这大小姐怎么能待在这边呢？是吧？这你也不敢告诉，你现在可是我的阶下囚。那如果大小姐不嫌弃我这乌旧的话，进来坐坐。还不赶紧带路？他们就给你安排这么个破地方？你都说我是九重门的阶下囚了，难道我还能住皇宫啊？幸好这里是柴房，而不是牢房。我不是那个意思，我是说你怎么不去住水牢啊？做了那么多伤天害理的事情，还让你住柴房，真是便宜你了。我说大小姐，我究竟做了什么伤天害理的事情啊？你就这么恨我？你的家人杀了我的未婚夫，难道我不应该恨你吗？啊，你这自己也说了，那是我家人。当时我还小，并非我所愿啊。而且，你真的这么爱你的未婚夫吗？那当然了，我从小的时候起，我娘亲就告诉我，等我长大了要嫁给那个人做新娘、嗯。我就为了这么一天努力修炼，可突然有一天他就死掉了，我这么多年的努力全都白费了。我怎么能不恨你呢？嗯、对，如果不是你的话。我怎么会被人嘲笑？我还没有过门就要守活寡，这些都是拜你安逸城所赐。这南宫大小姐好像不太对劲啊！哎哎哎，大小姐别激动，别激动！我要杀了你！杀你！我不喜欢杀！他的每一剑都下了死手。可行动又毫无章法，根本就不像资质出众的修士，反倒像个癫子。啊、这南宫大小姐，你别激动，冲动是魔鬼。是，我是杀了你那个短命的前夫，我这不是来九重门给你当牛做马了吗？激动，你想多了，我只是想要你的命。你啊，你会被我伤到的，你怎么不长记性啊你？啊啊啊！哎。不疼哎，哎，南宫大小姐，南宫大小姐，你没事吧？完了完了，怎么又把这大小姐给弄伤了？可这回罪过大了。韩公子，你们你们在干什么？韩公子。你是说你跟南宫大小姐正在好好的交流着，一瞬间她突然抱起，要杀了你？是啊，我还没搞清楚什么状况呢。她上一秒还在关心我为何住得如此简陋，下一秒直接拿刀过来刺我。这不应该啊！我算是见识到了，都说女人心海底针，这翻脸比翻书还快，我差点就成了这大小姐的刀下亡魂了。我听公子所言。这南宫大小姐倒是像被心魔所控制，所以入了魔，这样突然性情大变，才说得通啊！性情大变，入魔？不是，这个精神分裂在你们这儿是这么说的吗？公子，你在说什么？是精神分裂是什么啊？啊，没什么。那个南宫大小姐怎么样了？伤得严重吗？她应该很快就能醒过来了。只不过这旧伤又添了新伤，恐怕这两天不能下地走动了。哎呀，这大小姐对于杀我这件事情啊，还真是执着。哼，我怎么会在这里？
，你们这是？你你不记得刚才发生了什么事？我只记得我来这屋子里做客，结果不知道为什么，心里莫名的愤怒，然后，然后我就失去了意识。等我醒来，我就在这儿了。南宫大小姐，我听你这个情况，倒像是心魔作祟，所以你入了魔了。入魔？怎么可能啊！我自小心性坚韧，绝非常人可及。我又是我爹的独生女，是九重门的接班人，怎么可能会入魔呢？再说了，我这么多年，甚至连心魔都没有，这怎么可能呢？没有心魔，怎么会突然入了魔？除非是刚刚几刻钟之内，你滋生了心魔，被心魔所控制，这样才能说得通。虽然我确实没有心魔。但是我也总觉得这件事情有蹊跷。刚刚不知道我怎么回事，我的心情就突然非常的激动，然后我控制不住自己的身体，就感觉这件事情处处透露着诡异。这心魔又不是诅咒，没有人可以让修士凭空长出心魔。这件事还是要多多上心一些。莫非？喂、哎。<笑>你笑什么呀？呃，没什么，只是一想到大小姐的本意其实并不是想杀我，我就挺开心的。谁不想杀你了？我告诉你啊，杀你就是我的本意。行了，大小姐，赶紧休息会儿吧。你不怪我呀？不怪啊。为什么呀？我好几次都想杀了你。大小姐，虽然你一直算计着怎么杀掉我，给你未婚夫报仇。但是你一次也没成功过，反而把自己弄得这么多伤，我还有什么理由怪你呢？你饿了？这这么偏僻，也没有什么吃食，我都是自己做的。要不你吃啥，我去给你做点。我早就辟谷了，我怎么可能会饿呢？我只是……呃，我也有点饿了。吃阳春面怎么样？我都告诉你了，我不需要。我……哎，行了，就这么定了。哎，哎，吃啊！你怎么不吃啊？这等会儿凉了可就不好吃了。嘿嘿，好吃。那当然，不是哥跟你吹啊，我的手艺那可是媲美五星级大厨的水准。可是你为什么要给我做这个？我可是来杀你的。要杀我呢，也得吃饱了之后再杀我吧。赶紧吃吧，等会儿你吃完了。我给你上药，可不准乱动啊！嗯，疼。呃，对不起，对不起，看我这没轻没重的，我轻一点。为什么呀？你明明知道我杀你，为什么还要对我这么好？这是不是又是你的伎俩，让我心软，然后放弃复仇？是，那你就可怜可怜我吧。你看你把自己弄伤了，我还得伺候你，容易吗？我。你大可以把我扔出去，让我自生自灭，不用管我就好。行了行了，我算是明白了，这个世界上最坚硬的东西是什么了？最坚硬的东西，那是什么呀？除了神器金钟罩啊，就是你南宫大小姐的嘴了。哎，你，我杀了你！好了，女孩子天天打打杀杀的像什么样子啊？况且，你真的对你那个未婚夫情根深重？那当然了。他可是我的未婚夫，啊，我不罩着他，谁罩着他呀？居然从来没有见过他，但是他这么突然就死了，这分明就是对本大小姐的挑衅，我可咽不下这口气。<笑>没想到南宫大小姐你还挺可爱的。啊呀呀！等等等等等，大小姐，我这啊啊！我说你这样怎么嫁得出去啊？下人跟我有什么关系？哦、我已经在守护。古板，封建，推古板，推封建。我说你一个女孩子，怎么总是学这种封建糟粕呢？你们只要是互相喜欢，哪怕是一百回、一千回，都没问题啊。互相喜欢哦。呃、啊，对了，我突然醒来，是因为听见了异动，九重门内好像不太对劲。不太对劲？发生什么事了？南宫子，南宫小姐，她是不是好了？不着急，你慢慢说。
九重门的大半数的弟子都被心魔所控制，就连几位长老也不例外。他们现在都变得嗜血疯魔，整个宗门都乱成了一团。会这样？我爹呢？我爹没有控制住局面吧？南宫掌门也不知所踪。而且这么多人同时入了魔，绝非巧合，也非人力可以做到的。恐怕是魔皇封印松动，魔气肆意，才会让这么多人都……魔皇降世，作为名门正派魁首的九重门都这样，外面。必然是腥风血雨，狰狞屠刀。怎么会这样？死！都给我死！这这是怎么回事？师姐，你不是罪恨阿影城了吗？你为什么还要跟他待在一起？既然你不愿意跟我在一块儿，那我就不如毁了你，毁了九重门，死，都给我死！张无艳，他也入魔了。哈<笑>，真坏！你，你三番五次抢我的功劳，谁不知道你对掌门之威一直虎视眈眈？凭什么？凭什么？掌门一直看着你？看、啊！呸！范延红，你不过就是个匹夫罢了。掌门之威，花落谁家？我们各自选择，是吗？啊呀呀！疯了，都疯了！我爹呢？我爹在哪儿啊？他去镇魂殿了。不过算算时间，也该回来了。安公子，事情的大概我已经了解清楚了，把这个给你，剩下的事情就交给你了。红军老祖，红军老祖将士啊！此等神通，除了红军老祖，还有谁呀、啊？无乃红军。几百年前，我飞升之际，算出今日，天下大劫，放弃飞升，穿越大千世界，到了一方小世界蛰伏，等待这场浩劫。安逸城，我便是你。你是我，那我是谁？我是过去的你，你是今日的我。如今，魔皇将士，只有你能阻止他，拯救长生。去吧，天下生灵需要你，拯救苍生，拯救苍生。我是安逸城，是从前的红军老祖，拯救苍生，拯救苍生。我是安逸城，是从前的红军老祖。现在九重门的魔气已经清除了，你们派人去救治一下九重门附近的百姓，我这就准备离开了。红军老祖多多保重，多多保重。诸位，后会有期。你们，公子，你去哪里，我就跟着你去哪里。那你呢？我，我允许你做我的未婚夫，当然也陪你去拯救苍生啦。